প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি এই ক্লাসে তোমরা জানো আমি আজকে কনজাংশনের উপরে ক্লাস নিব কনজাংশন সম্পর্কে মোটামুটি তোমাদের সবারই ধারণা আছে কিন্তু পরে প্রশ্ন করি যে কনজাংশন কি করে তুমি সহজে এক কথা উত্তর দিবে কনজাংশন দুটো শব্দকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে হ্যাঁ দুটো শব্দকে সে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে কিন্তু এছাড়াও সে আরও কিছু কাজ করে সেটা হচ্ছে আমি জানি ইংলিশে সেন্টেন্স আছে ইংলিশে ক্লস আছে আছে না এই কনজাংশন এই একটা সেন্টেন্সকে আরেকটা সেন্টেন্সের সাথে একটা ক্লসকে আরেকটা ক্লসের সাথে একটা ওয়ার্ডকে তো আরেকটা ওয়ার্ডের সাথে যুক্ত করে এছাড়াও সে করতে পারে সে একটা ওয়ার্ডকে একটা ক্লোজের সাথেও যুক্ত করতে পারে তো আমরা যদি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে জানি তো আমাদের যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আছে আমাদের যে লিঙ্কার আছে আর সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তো আছে এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট হেল্প পাব তো আশা করছি ক্লাসটাকে অবহেলা করবে না প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবা তো এখন কনজাংশন কনজাংশন শব্দের অর্থ হচ্ছে অব্যয় কনজাংশন শব্দের অর্থ হচ্ছে অব্যয় এটা আমরা জানি কনজাংশন কি করে যুক্ত করে কাদের যুক্ত করে এ ওয়ার্ড টু অ্যানাদার অ্যানাদার ওয়ার্ড কনজাংশন যুক্ত করে কি একটা ওয়ার্ডের সাথে আরেকটা ওয়ার্ডকে যুক্ত করে আবার শেষে কি করে একটা ওয়ার্ডকে এ ওয়ার্ড টু এ ক্লস আবার সে কি করে একটা ক্লসকে আরেকটা ক্লসের সাথে যুক্ত করে টু এ ক্লস একটা ক্লসকেও সে আরেকটা ক্লসের সাথে যুক্ত করে আবার সে যেটা করতে পারে একটা সেন্টেন্সকে আরেকটা সেন্টেন্সের সাথেও যুক্ত করতে পারে এ সেন্টেন্স তাই না তাহলে সে মোট কটা কাজ করছে চারটা কাজ করছে এই চারটা কাজ করার ক্ষেত্রে সে বিভিন্ন প্রকার কনজাংশনের আশ্রয় নেয় সে বিভিন্ন কনজাংশন ব্যবহার করে এবং এই কনজাংশনগুলো আবার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত তো আজকের আলোচ্য বিষয়তে বিভিন্ন প্রকার কনজাংশন এদের ক্লাসিফিকেশন এবং এদের ব্যবহারগুলো সম্পর্কে আমরা ভেঙে ভেঙে আলোচনা করব আচ্ছা যখন একটা কনজাংশন দুটা ওয়ার্ডকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে সে যুক্ত করার সময় সে একই রকম পার্টস অফ স্পিসগুলোকেই পরস্পরের সাথে যুক্ত করে আমরা জানি পার্টস অফ স্পিস কত প্রকার আট প্রকার কনজাংশন নিজেও একটা পার্টস অফ স্পিসের অন্তর্ভুক্ত দেখি সে কী ধরনের পার্টস অফ স্পিসগুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে যেমনটা এখানে দেখতে পাচ্ছ নাউনের সাথে নাউনকে যুক্ত করে এখানে নাউন কোনটা দেখো রাহিম অ্যান্ড করিম হচ্ছে দুইটা নাউন সে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়ে যায় রাহিম অ্যান্ড কর ব্রাদার তারপরে নাউন কি করতে পারে নাউন আমরা জানি নামের পরিবর্তে যা ব্যবহৃত হয় তাই হচ্ছে প্রোনাউন তো নাউন কি করতে পারবে সে প্রোনাউনের সাথেও যুক্ত হতে পারবে যেমন জন অ্যান্ড আই জন এবং আমি ঠিক আছে তারপরে প্রোনাউন কি করতে পারে প্রোনাউন আবার প্রোনাউনের সাথে যুক্ত হতে পারে ইউ অ্যান্ড হি আর বোথ রং ইউ অ্যান্ড হি ইউ অ্যান্ড হি দুইটা প্রোনাউন পরস্পরের সাথে কনজাংশনের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে তাহলে কয়টা গেল একটা দুটা তিনটা এবার ভার্বের সাথে সে ভার্বকে যুক্ত করে যেমন লাইলা সেট ডাউন সেট ডাউন অ্যান্ড উইট ভার্বের সাথে ভার্বকে সে যুক্ত করেছে আবার সে কী করতে পারে অ্যাডজেকটিভকেও অ্যাডজেকটিভের সাথে যুক্ত করে যেমন অ্যাডজেকটিভকেও অ্যাডজেকটিভের সাথে যুক্ত করে যেমন স্যাড অ্যান্ড হ্যাঁ হোপফুল সে কী দ্বারা যুক্ত করছে বার্ড দ্বারা যুক্ত করেছে তারপরে সে কী করেছে অ্যাডভার্বের সাথে অ্যাডভার্বকে যুক্ত করেছে অ্যাডভার্বের সাথে অ্যাডভার্বকে যুক্ত করেছে অ্যাডভার্ব করতে স্লোলি সাইলেন্টলি স্লোলি সাইলেন্ট দুইটা অ্যাডভার্ব তারা কী দ্বারা যুক্ত হয়েছে অ্যান্ড দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়েছে ঠিক একইভাবে দুইটা প্রিপোজিশনকেও সে পরস্পরের সাথে যুক্ত করতে পারে তাহলে এখন আমরা মোটামুটিভাবে দেখতে পাচ্ছি নাউন নাউনকে যুক্ত করে নাউনের সাথে নাউনকে কি করে নাউনের সাথে নাউনকে যুক্ত করে তাহলে এখন আবার নাউনের সাথে প্রোনাউনকে যুক্ত করে আবার প্রোনাউনের সাথে প্রোনাউনকে ভার্বের সাথে ভার্বকে অ্যাডজেকটিভের সাথে অ্যাডজেকটিভকে আবার অ্যাডভার্বের সাথে অ্যাডভার্বকে প্রিপোজিশনের সাথে সে প্রিপোজিশনকে যুক্ত করতে পারে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি সমধর্মী পার্টস অফ স্পিসগুলোকে সে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করেছে বিপরীত যেটা সেটাকে তারা কি করেছে বার্ড দ্বারা যুক্ত করেছে 
তাই না তাহলে সমধর্মীগুলোকে এন দ্বারা যুক্ত করেছে বিপরীতগুলোকে সে বাদ দ্বারা যুক্ত করেছে তার মানে হচ্ছে কি আমরা সকল ক্ষেত্রে তাদের সিচুয়েশন অনুসারে তার সেন্টেন্সের মধ্যে তার পজিশন ঠিক করে দিব তাহলে এইগুলো অবশ্যই আমাদের জানতে হবে এখন দেখি এর পরবর্তীতে কি আছে এটা আমরা যেমনটা দেখলাম সমধর্মী শব্দগুলোকে সে এন দ্বারা যুক্ত করছে বিপরীত ধর্মীগুলোকে সে বাদ দ্বারা করছে আবার এছাড়াও তো আরও কনজাংশন আছে তাই না আমাদের পরিচিত কনজাংশন কিছু হচ্ছে অ্যান্ড বা और नट ओनलि पार्ट अल्सो आईदार और तेना তাহলে এই কনজেকশনগুলোকে আমরা সব সবগুলোকে একই ধরনের সেন্টেন্সে ব্যবহার করি না আমরা এক এক ধরনের সেন্টেন্সে এক এক ভাব প্রকাশক সেন্টেন্সে এক এক বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য আমরা এক এক রকম বক্ত বক্তব্য উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে আমরা এক এক রকম কনজেকশনগুলোকে ব্যবহার করি তাহলে এই বিভাজনের উপর ভিত্তি করে উদাহরণ দিচ্ছি দেখি টাইম ড্যাশ টাইট ওয়েট ফর ফর হি ইজ সো উইক ড্যাশ হি ক্যান নট ওয়ার্ক হি ইজ সো উইক এ ড্যাশ হি ক্যান টো ড্যাশ হি ক্যান নট ওয়ার্ক হি ক্যান এই যে উদাহরণগুলো উপস্থাপন করলাম এই উদাহরণগুলোকে দেখো এটা হচ্ছে একটা নাও এটা একটা নাও সময় টাইম অ্যান্ড টাইট ওয়েট ফর ডান সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না টাইডও অপেক্ষা করে না তাহলে এখানে একই ধরনের দুইটা নাউনকে আমরা কি দ্বারা যুক্ত করতে পারি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করতে পারি তাই না তাহলে এখানে দেখো আবার তাহলে এটা এই সেন্ট এই সেন্টেন্সটার একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে তাহলে সে কি করতেছে সমভাব সম্পন্ন দুইটা ক্লোজকে বা দুইটা ওয়ার্ডকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করতেছে তাহলে এ হচ্ছে কি দ্য কো অর্ডিনারি কনজেনশন অর্ডিনেটিং কনজাংশন কনজাংশন আর দ্বিতীয়টা তো কি দেখো হি ইজ সো উইক হি ইজ সো উইক হি ক্যান নট ওয়ার্ক তাহলে সে এত দুর্বল সে কাজ করতে পারে না সে কেন কাজ করতে পারে না সে দুর্বলতার কারণে কাজ করতে পারে না তাহলে এখানে হচ্ছে কি তাহলে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ আর এটা হচ্ছে সাব অর্ডিনেট ক্লোজ তাহলে এর আগে আমরা কি যুক্ত করতে পারি সে সে এতই দুর্বল যে তাহলে যে প্রকাশ করার জন্য আমরা যে কনজাংশনটা ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে দেখ আবার পরের সেন্টেন্সটাতে দেখো তাহলে এটা হচ্ছে কী ধরনের কনজাংশন এটা হচ্ছে সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন দা সাব অর্ডিনেটিং ইংলিশ কি করতে পারে না পড়তেও পারে না লিখতেও পারে না এই ধরনের কনজাংশন গুলো এই কনজাংশন গুলো জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহার করি তখন এই যে সকল কনজাংশন জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহার করা হয় এইগুলোকে বলা হয় দা কো রিলেটিভ কনজাংশন কি ধরনের কনজাংশন দা কো রিলেটিভ কনজাংশন তাহলে এখন আমরা কি পেলাম কনজাংশন মোটামুটি তিন প্রকার একটা হচ্ছে কো অর্ডিনেটিভ কনজাংশন সাব অর্ডিনেটিভ কনজাংশন আর একটা হচ্ছে কো রিলেটিভ কনজাংশন তো আমরা এতক্ষণ কনজাংশন কাহাকে বলে কনজাংশনের প্রকার ভেদ এবং কিছু উদাহরণ জেনেছি সাথে জেনেছি কনজাংশনগুলো কি ধরনের পার্স অফ স্পিচগুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে তাই না তাও এখন আমরা তার ক্লাসিফিকেশন নিয়ে কাজ শুরু করব ক্লাসিফিকেশনে প্রথমটা কী পেয়েছি কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন এ কো অর্ডিনেটিং এর অর্ডিনেটিং কনজাংশনের যে কনজাংশনগুলো আছে সেগুলোকে আমরা তাদের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে চার ভাগে ভাগ করে করতে পারি তাহলে চার ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগে যে কনজাংশনগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলাদা আলাদাভাবে যে কাজ করি আশা করছি কিছু উদাহরণ দিলে পরবর্তীতে তোমরা এক্সাম্পল দিলে পরবর্তীতে তোমরা সেগুলো আমাকে সমাধান করে দিতে পারবা তো দেখি কো অর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো কীরকমের
को ऑडिट कंजंक्शन है और तुम जी शब्द कंजंक्शन गुलो आते हैं एंड आल्सो फर्दर मोरोवर बिसाइड एस वेल एस बोथ डॉट डॉट एंड नॉट ओनली बट आल्सो ये कंजंक्शन गुलो की कर बे समूह धर में जब उन टक कंजंक्शन में बोले थे जब कंजंक्शन कहाँ के बोले एक ही धरने प्लस के जुकत करते पारे इकहने होते हैं दूसरी क्लास के परिश्रमों साथे जुकतो पर समूह जाते दूसरी क्लास के एक अंगनशन को तो परिश्रमों साथे जुकतो पारे हैं इर पर एक गैलो इर पर इटर देखो आइडर और नाइडर नॉर आदर वाइज और वाइल एक अंगनशन को ले की करे दूसरा वक्तों पर दूसरे विषय थे के एक टी निधरोने इरा शाद्ज करे वक्तों पर दूसरे विषय थे के एक टी विषय निधरोने शाद्ज कर दे इन बुद्धे आप देखो आइधर और की करे इरा जोराई जोराई इरा जोराई जोराई किसी को ना के बोले थे जोरा जोरा जे कंडेंशन गुलो बेबुई तो है उगले वही कंडेंशन गुलो के आम्रा को रिलेटिव कंडेंशन गुलो कंडेंशन बोले अब इरा को ऑर्डिनेटिंग कंडेंशन बेबुई तो होते हैं तो आमदर को भी केयरफुल भावे अध्ययन करता है जब उन धोरे जो ते इरा उदाहरण बोले आइडर कोरिम और हिस ब्रदर डू द वर्ल्ड हर कोरिम ठीक आते हैं। खूब कैसे ले अमादर अध्ययन करते हैं आपे कि बोलते हैं इधर बातों पे दूसरे विषय होते हैं जिसको ने एक टी निधरों ने एक कंडेंशन गुलो अमादर शांत जो करे इर पर होते हैं कि दूसरे विपुरी भावना मुद्दे संपर्क को स्थापन करार जोनो अखुन जी कंडेंशन गुलो व्यवहार करा होगे शेगुलो होते Yet, still, why only fire is, however, never the less. एक बोले कि कोई भी दूसरे विपुलित भावेर मुद्दे शंपुर को तोड़ी करार जन्नो व्यवहार कर रहा है। जब उन इटा मुद्दे सबसे पूरे जीतो, but he is poor but honest. He is poor but honest. तमर शे गोरी, किंतु शे शौक। तरह इटा दूसरे विपुलित भाव होलो, इधर ने दूसरे विपुलित भावेर मुद्दे शंपुर को स्थापन करार जन्नो एक अंदेशन गुलो व्यवहार करा है। इर पर जेटा करा है वे कास एवं कासर फालाफोले ऊपर वित्ती करे आम्र किसो कंडेंशन व्यवहार कोरी सेंडेस के कास एवं कादर फालाफोले ऊपर वित्ती करे सेंडेस गुलो के जुकतो करार जुन्नो आम्र किसो कंडेंशन व्यवहार कोरी ऐसों वो ही कंडेंशन गुलो आम्र एक तो देखें एक कंडेंशन गुलो दिया फॉर सो हैंस एस कंसेक्वेंटली एक कंडेंशन गुलो आम्रा कोनो काज एवं तरफ फल शंगोडी तो फाला फले निधरों ने जनो आम्रा बेबहार कोरी तो आम्रा की देखलाम कंड को ऑटोमेटिक कंडेंशन गुलो की कोरे दुटे क्लोज समुद्र आते दुटे क्लोज के जुकतो करते बेबहार करा हुआ है दुटे वक्तों पे दुटे विषय थे के जेको ना एक टे निधरन करार जनो बेबहार करा हुआ है आ किचु कंडेंशन बेबहार करा हुआ है दुटे विपुरी भावेर मुद्दे संपर्क के स्थापन करार जन्ना आवर जेला देखला काज एवं काजर फाला फले मुद्दे संपर्क के स्थापन करार जन्नो किसी कंडेंशन बेबहार करा हुआ है आशा करते एक कंडेंशन गुलो तो तुम्ही कु भालो कुरो अर्थो शोहमुगुस्त कोरे रखो ताहले तुम्ही आवश्य तुम्ही कम पाउंड सेंटेस तोरी करते जब उन तुम्ही शोहायता पापा ठीक एकी भावे तुमरा कनेक्टर बा लिंकिंग वाट जेटा आते तो आदर शेटा आंसर करार क्षेत्रों तुमरा ज्योतिष्टो शोहायता पापा जब उन टा बोले थे शामों स्वेनी व शामों जातियों दूसरी क्लोज के जुकतों कोटे को ऑडिटिंग कंडेंशन बेबहर करा है ओके को ऑडिटिंग कंडेंशन बेबहर करा है एकुलो शादन तो कंपाउंड सेंटेंस के क्षेत्र शामों जातियों दूसरे क्लोज के जुकतों कोटे बेबहर करा है मौने रख पाए एकुलो बार बार रिपीट करते तो मधे मौने रखा जो एक्सरसाइज अखुन जे कंडेंशन गुरु पुस्तापन करा होते हैं शेगुलो होते हैं रिलेशन ऑफ कॉस एवं इफेक्ट के रूपर देखे एक है ना आम्र की भावे गुलो के बेबर समाधान करते पाले अखुन देखो एवरीबॉडी लाइक्स हिम की एवरीबॉडी लाइक्स हिम जैसे ही इज़ ए गुड मैन तो शोभाई ताके पसंद तो करे क्या नो करे एक ट 
ভালো মানুষ তাহলে এখানে কলস এবং ইফেক্টের যে কন্ডিশন আছে এর মধ্যে একটা কন্ডিশন হচ্ছে এস তাহলে এস ব্যবহার করতে পারি এস শব্দের অর্থ কি যেহেতু তাই না যেহেতু সে ভালো মানুষ তাই সবাই তাকে পছন্দ করে তারপরে উই উই মাস্ট গো নাও উই মাস্ট গো নাও আমরা কেন এখন যাব কেন ইটস অলরেডি লে তাহলে এখানে আমরা ফর ব্যবহার করতে পারি তৃতীয়টা দেখো এবার হি ওয়াজ এ প্রুফ ইনোসেন্ট সে ইনোসেন্ট হিসেবে প্রুফ হয়েছে এই কারণে সে কি পেয়েছে মুক্তি পেয়েছে তার কারণ হিসেবে যেটা আসলে চাইলে এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে দেয়ার ফল এই কারণে সে মুক্তি পেয়েছে এখন এইভাবে যদি তুমি কিছু এক্সাম্পলের সাহায্যে তুমি চেষ্টা করো অবশ্যই তুমি কো অর্ডিনারি কনজেকশন থেকে কন্ডিশনের যে ঝামেলা সেটা থেকে মুক্তি পাওয়া আশা করছি তুমি অনেক অনেক চেষ্টা করব এবং ইফেক্টের মধ্যে যে উদাহরণগুলো সেগুলো আশা করছি বুঝতে পেরেছ এখন পরবর্তী উদাহরণগুলো লক্ষ্য করো এই যে উদাহরণগুলো এই উদাহরণগুলোর মধ্যে দেখো তোমরা কিছু কোনোটা পারো কি না যদি পারো তো ভিডিওটা মুট করে তোমরা করে ফেলো করে মিলাও দেখো হয়েছে কি না যদি না হয় তো হলো আমি করে দিচ্ছি আর হলো তো ভালো কথা এখানে দেখো আই লাভ হিম আই লাভ হিম আমি তাকে ভালোবাসি হি হেটস মি তাহলে এখানে দেখে একই সাথে দুইটা ঘটনা ঘটছে একটা একটা আরেকটার বিপরীত তার মানে কি এই দুটো হচ্ছে দুটো বিপরীত ভাবের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য আমরা যে কন্ডিশনগুলো দেখেছি ওই কন্ডিশনগুলো দেখে আমরা এই এখানে ব্যবহার করতে পারি কি না তাহলে এখন দুটা কাজ যখন একসাথে ঘটবে তখন আমরা এখানে ওয়াইল ব্যবহার করব ওয়াইল কন্ডিশনটা ব্যবহার করব মনে রাখবো দুইটা কাজ যখন একসাথে ঘটতে থাকবে তখন একটি কাজের পূর্বে আমরা ওয়াইল ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা হি ইজ রিচ হি ইজ আনহ্যাপি এখানেও বিপরীত হি ইজ বি হি ইজ রিচ তাহলে এখানে বিপরীত ভাব ব্যবহার করতে পারি গেল তাহলে এটা হচ্ছে যে বিপরীত ভাবের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার দুটা উদাহরণ আমরা করলাম এর পরবর্তীতে দেখো এখানে দুটো দুইটা বিষয়ের মধ্য থেকে একটি বিষয় দুটো বক্তব্য বা ভাব হতে একটিকে নির্ধারণ করার জন্য আমরা যে কনজেনশনগুলো ব্যবহার করব সেগুলো দেখি আমরা এখানে করতে পারি কি না তিন নম্বর এবং চার নম্বরে করিম ড্যাশ করিম অ্যান্ড হিজ ব্রাদার হ্যাজ এ ডান দা ওয়ার এখানে আমরা দুই রকম কনজেনশন ব্যবহার করতে পারি হয় আমরা আইদার অর ব্যবহার করতে পারি অথবা নাইদার নর ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা গেল আইদার আইদার দিয়ে গেলাম আইদার করি অর তাহলে এখানে জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহার করলাম আর কাম শুন তাড়াতাড়ি আসো তাহলে অন্যথায় তো ইউ ওন্ট গেট এনি হেল্প তাহলে অর শুধু আর তাহলে রিড অ্যাটেন্টিভলি তাহলে এখানে হচ্ছে কি সম শ্রেণীর দুটো ক্লোজকে যুক্ত করব এখানে সম শ্রেণীর দুটো ক্লোজকে এখানে যুক্ত করব দেখে রিড অ্যাটেন্টিভলি মনোযোগ সহকারে বড় এবং সফল হও অ্যান তারপরে হি ইজ রিচ অ্যান্ড ক্যান মানে কি একই ধরনের সে শুধু ধনী নয় সে দয়ালিও ও তাহলে এখানে হি ইজ নট অনলি নট অনলি বাট অলসো এখন এই কনজেনশনগুলো আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই হচ্ছে তোমাদের কো অর্ডিনারি কনজেনশনের উপর কিছু উদাহরণ বা এক্সাম্পল আশা করছে ভালো করে অধ্যয়ন করলে কো অর্ডিনারি কনজেনশনে কোনো প্রবলেম তোমাদের থাকবে না এখন আসো দ্বিতীয় ক্লাসিফিকেশন সাব অর্ডিনারি কনজেনশন সাব অর্ডিনারি কনজেনশন কাহাকে বলে আমরা জানি যে সকল কনজেনশন সাব অর্ডিনারি ক্লোজকে প্রিন্সিপাল ক্লোজের সাথে যুক্ত করে তাদেরকে সাব অর্ডিনারি কনজেনশন বলা হয় গত ক্লাসে এই কনজেনশনগুলো তোমাদের সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে আজকে মূলত এদেরকে বিভাজন করে কি পজিশনে কোন সিচুয়েশনে কোন কনজেনশনগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আশা করছি সাব অর্ডিনারি কনজেনশন সম্পর্কে সমস্যা আজকে সম্পূর্ণভাবে সমাধান হয়ে যাবে তো শুরু করি আগে দেখে নেই এই কিছু কনজেনশন কো অর্ডিনেটিং কনজেনশনের বিভাজন ছিল চারটা কো অর্ডিনেটিং কনজেনশনের বিভাজন ছিল চারটা কিন্তু সাব অর্ডিনেটিং বিভাজ কনজেনশনের বিভাজন হবে নয়টা তো যেহেতু একটু সমস্যা তাহলে আমরা এখানে পাঁচটা এবং চারটা করে ভাগ করে ভাগে ভাগে করে ফেলি আশা করছি সমস্যার সমাধান হবে তাহলে এখন দেখি প্রথম যে কনজেনশন ছিল কনজেনশনটা হচ্ছে টিল আপন করেছি টিল আনটিল ওয়েন বিফোর আফটার সেন্স এই কনজেনশনগুলো মূলত সময় নির্দেশ করতে ব্যবহার করা হয় সময় নির্দেশ করতে নির্দেশ করতে 
সাব অভিনেতে ক্লোসের পূর্বে সময় নির্দেশ করতে এই কনজাংশনগুলোকে ব্যবহার করা হয় এরপরে দেখো হয়ার হয়ার এবার হোয়েন হোয়েন ফ্রম এখন এগুলো হচ্ছে সময় এটা গেল সময় এটা হচ্ছে স্থান নির্দেশ করতে স্থান নির্দেশ করতে এই কনজাংশনগুলোকে কি করা হয় সাব অডিনেট ক্লোজের পূর্বে ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে সিন্স অ্যাস বিকজ দ্যাট সিন্স অ্যাস বিকজ দ্যাট সিন্স অ্যাস বিকজ দ্যাট এগুলো এই কনজাংশনগুলো কারণ প্রকাশ করতে আবার কখনো কখনো এরা যেহেতু অর্থ প্রকাশ করে যেহেতু ঠিক আছে আবার দেখো এই ওয়েদার অ্যাকসেপ্ট আনলেস ইফ অ্যাজ ইফ ইন কেস প্রোভাইডেড এই কন্ডিশনগুলো শর্ত প্রকাশ করতে শর্ত প্রকাশ শর্ত বা কন্ডিশন শর্ত প্রকাশ করতে এগুলোকে সাবরিয়ার ক্লজের পূর্বে ব্যবহার করা হয় লেস্ট দ্যাট সো দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট সো দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট এই কনজাংশনগুলো যখন ব্যবহার করব তখন ওই কনজাংশনটা যখন কোনো সাবরের উদ্দেশ্য বোঝাবে তখন আমরা কি করব এই কনজাংশনগুলো ব্যবহার করব তাই কি গেল একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচটা ভাগ গেল প্রথমে তা আরও চারটা আছে আরও চার প্রকার কাজ সাবঅর্ডিনেট কনজাংশনগুলো করে থাকে তো ধীরে ধীরে আমরা আশা করি এই অপেগুলো মুখস্থ করব কি প্রথমটা গিয়ে দেখলাম সময় নির্দেশ করতে কিছু কনজাংশন আছে স্থান নির্দেশ করতে কারণ বা যেহেতু আবার শর্ত প্রকাশ করতে আবার উদ্দেশ্য বোঝাতে কনজাংশনগুলো ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের উপরে আমরা যে ক্লাসটা করেছি আশা করছি সেটা যদি তোমরা ভালো করে অবজার্ভ করে থাকো তাহলে এই উদাহরণগুলো এই সাব অর্ডিনেট কনজাংশনগুলো এই সেন্টেন্সগুলোতে সাব অর্ডিনেট কনজাংশন ব্যবহার করতে আমাদের খুব একটা সমস্যা হবে না আমাদের খুব একটা সমস্যা হবে না তাহলে এখানে এই কনজাংশনগুলো আমরা জানি এখানে হচ্ছে সময় নির্দেশ করতে ব্যবহার করা হয়েছে সময় নির্দেশ করতে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে যেগুলো ব্যবহার করব আমরা এখানে আমরা সময় নির্দেশ করতে দুটো কনজাংশন ব্যবহার করব দেখি আমরা পারি কি না আর এখানে করব স্থান এখানে সময় এখানে স্থান ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে কারণ কারণ বা যেহেতু এখানে ব্যবহার করছে কি কন্ডিশন শর্ত এখানে এগুলোতে শর্ত প্রকাশক আর এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রকাশক এখন দেখি আমরা পারি কি না আর তোমরা কি দেখলে দেখো আমার সাথে মিলাই নাও আই ওয়াজ বিজি আই কোড হিম তাহলে আই ওয়াজ বিজি আমি ব্যস্ত ছিলাম যখন সে আমাকে কি করেছে দেখেছে হোয়েন এ কর্মে আই হ্যার কাম টু ঢাকা ইউ আর ফর আমি ঢাকা এসেছি তোমার জন্মের আগে তাহলে এখানে কি হতো বিফর বিফর এখন খেয়াল করো এখানে একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ এখানে কিন্তু একটা সাবটিনেট ক্লোজ আছে আচ্ছা পুট দ্য বুক ইউ উই ক্যান অল সি ইট মানে এমন জায়গা রাখতে বলছো যেখান থেকে আমরা সবাই দেখতে পাই তার জায়গা হয় তারপরে আই উই ফাইন্ড ই হিম আমি তাকে খুঁজে পাবো যেখানে দিয়ে এসে চান হয় এবার এবার হি গো আই এম গ্ল্যাড ড্যাশ হি হ্যাজ কাম আই আমি আই এম গ্ল্যাড আমি খুবই গর্বিত কেন গর্বিত যেহেতু সে এসেছে তার আসার কারণে ঠিক আছে তার আসার কারণে আমি গর্বিত তারপর এখানে দেখে আই ওয়াজ ইল আই ওয়াজ ইল আমি অসুস্থ ছিলাম আই কুড নট গো টু স্কুল তাহলে এখানে আমি অসুস্থ থাকার কারণে যেহেতু আমি অসুস্থ ছিলাম সেহেতু আমি স্কুলে যেতে পারি নাই তারপরে হি উইল নট রেসপেক্ট সে তোমাকে রেসপেক্ট করবে না শর্ত দিচ্ছে এখানে দেখো শর্ততে কখন কখন তুমি অন্য কাউকে রেসপেক্ট করবো না যখন সে তোমাকে রেসপেক্ট করবে না তাই না আনলেস তাকে যদি না আনলেস কন্ডিশনটা ব্যবহার করলাম তারপরে ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল সাইন ইন লাইফ সাকসিড ইন লাইফ যদি তুমি পরিশ্রম করো তুমি সব যদি ইংলিশ কি আমরা জানি ইফ ঠিক আছে উই ইট উই মেলি তাহলে এখানে হচ্ছে কি উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে উদ্দেশ্য বোঝাতে আমরা যে কন্ডিশনটা ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে দ্যাট ঠিক আছে উদ্দেশ্য বোঝাতো আমরা দ্যাট ব্যবহার করতে পারি আবার এখানে কারণ বোঝাতো আমরা সেন্স বা দ্যাট ব্যবহার করতে পারি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে যদি আমরা এই কনজাংশনগুলো উদাহরণ সহ এভাবে আমরা প্র্যাকটিস করি কনজাংশনগুলো মুখস্থ করে যদি আমরা এভাবে প্র্যাকটিস করি আশা করছি আমাদের 
হয়ে যাবে আমরা যেমন লিঙ্কার কানেক্টর ব্যবহার করতে পারবো আমরা কম্পিটিং সেন্টেন্সও তৈরি করতে পারবো আমরা কনজেকশন তো পারবোই ওকে এর পরবর্তীতে আরও যে এখানে আমরা পাঁচটা নিয়ে আলোচনা করলাম পাঁচটা আরও চারটা আছে চারটা দেখি চারটা আমরা একটু লিখে নেই এখন দেখো তুলনা বোঝাতে আমরা কিছু কনজেকশন ব্যবহার করি তুলনা বোঝাতে আমরা কিছু কনজেকশন ব্যবহার করি দেন অ্যাস 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 সো অ্যাস ব্যবহার করি তুলনা করতে এদের সাধারণত খেয়াল করব এখানে কিন্তু ডিগ্রির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ওকে কাজের ফলাফল ইন অর্ডার দ্যাট দ্যাট সো দ্যাট তার মানে দ্য লোড ইজ এ সো হ্যাভি দ্যাট উই ক্যান নট ক্যারি ইট এই ধরনের কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কিন্তু আমরা করছি তারপরে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সও আছে এদেরকে এখন দেখি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা করছি তারপরে দ্যাট দ্যাট এটা দিয়ে করছি হি ইজ এ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়ার্ক হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়ার্ক কাজের স্বীকৃতি দো হি ইজ পুর হি ইজ অনেস্ট দো হি ইজ পুর আমরা ব্যবহার করি না দো তাহলে দো অল দো অ্যাজ ইফ নো ম্যাটার হাউ এভার হোয়াট এভার হাউ এভার তাহলে এখানে এগুলো শুধু কম আমাদের খুব কমন জিনিস এগুলো এগুলো সবচেয়ে বেশি আসে তারপরও আমাদের জেনে রাখা ভালো ওকে কাজ সংগঠিত হওয়ার ধরনা ধরন বা রীতি প্রকাশ করার জন্য আমরা অ্যাস অ্যাসো অ্যাকর্ডিং টু এই কনজেকশনগুলো ব্যবহার করি আসো দেখি এক্সাম্পলের সাহায্যে এদের বিষয়গুলো আমরা সমাধান করি এক্সারসাইজগুলো দেখো এখন ওইখানে যেটা বলেছিলাম যে তুলনা করতে আমরা যে কনজেকশনগুলো ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে দেখো এখানে দুইটা করি ইজ নট অ্যাস ব্যাট অ্যাস ইউ থিং মানে তো তোমার চিন্তার সাথে তুলনা করছো এখানে দ্য ম্যান কাম লেটার দেন সে আসছে কোথায় আমার পরে লোকটা আসছে আমার সাথে লোকটা আসার তুলনা করা হয়েছে তাহলে তুলনা বোঝাতে দুটো উদাহরণ এখানে দেওয়া হল তুলনা বোঝাতে এরপরে দেখো তুলনার পরে কি হচ্ছে কাজের ফলাফল কাজের ফলাফল প্রকাশক কিছু কনভেনশন এখানে দেওয়া হয়েছে যেমন হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ফর কাজের ফলাফল সো ওকে তারপরে সে এতই কথা এত মিথ্যা বলে যে কেউ তাকে বিশ্বাস করে না এতই বলে যে তাহলে এখানে গেল ঠিক আছে এখন স্বীকৃতি আদায় করার জন্য শিক্ষার্থী আদায় বা বৈসাদৃশ্য বোঝানোর জন্য যে কনজেকশনগুলো ব্যবহার করা হয় তাহলে এটা কি হচ্ছে স্বীকৃতি আদায় বা বৈসাদৃশ্য বোঝা প্রকাশ করার জন্য অল্প হি ইজ এ পোর হি ইজ অনেস যদিও সে গরিব সে সব তারপরটা হচ্ছে তুমি যেই হও না কেন আমি তোমাকে এখানে অ্যালাউ করব না হু এভার ঠিক আছে তার এটা হচ্ছে স্বীকৃতি বা বৈসাদৃশ্য স্বীকৃতি বা বই সাদৃশ্য তার এটা হচ্ছে কাজের ফলাফল প্রকাশক কাজের ফলাফল প্রকাশক গেছে তারপর একটা হচ্ছে কি ইউ উইল গেট অ্যাকর্ডিং টু এটা কাজ সংগঠিত হওয়ার রীতি বা পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে বলছে তো ইউ উইল গেট অ্যাকর্ডিং অ্যাস ইউ নিড তাহলে অ্যাকর্ডিং অথবা অ্যাস দুইটা যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারো ইউ উইল গেট অ্যাকর্ডিং অ্যাস ইউ নিড তারপর একটা হচ্ছে সি ডিড দ্য ওয়ার্ক অ্যাস আই টোল্ড হিম সে ওইভাবেই কাজটা করেছে যেভাবে তাকে বলা হয়েছে তো আশা করছি এই ক্লাসটা তোমরা ভালোভাবে খেয়াল করছো এখন যেটা বাকি আছে সেটা কো রিলেটিভ কনজেকশন কো রিলেটিভ কনজেকশনগুলো কি যে সকল কনজেকশন জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহার করা হয় আর সেগুলো হচ্ছে কো রিলেটিভ কনজেকশন এর মধ্যে কিছু কনজেকশন আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করে ফেলেছি আশা করছি ওখানে গিয়ে তোমাদের সমস্যা হবে না শুধুমাত্র আমরা দেখে নিই কো রিলেটিভ কনজেকশনগুলো কি যেমনটা দেখতে পাচ্ছ এই যে কনজেকশনগুলো কো রিলেটিভ কনজেকশনগুলো যেমনটা বলেছিলাম জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহার করা হয় তাই এই জোড়ায় জোড়ায় কনজেকশনগুলো খেয়াল করো বোধ অ্যান্ড যে সেন্টেন্সে তুমি বোধ ব্যবহার করবো তো সেখানে তোমাকে অ্যান্ড ব্যবহার করা লাগবে আইদার অর নাই আদার দ্যান আবার নাইদার ন নট অনলি বাট অলসো ওয়েদার অর নট সো দ্যাট সাজ দ্যাট নো সোনার দ্যান হার্ডলি হোয়েন স্কার্সলি হোয়েন অ্যাস হোয়েন দো ইয়ের সোন অ্যাস অ্যাস মাচ অ্যাস 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 সো অ্যাস ইফ দেন 
এই যে কনজাংশনগুলো এই কনজাংশনগুলো যখন তোমরা ব্যবহার করবা বা কোনো শূন্য স্থান বা কোনো কানেক্টর হিসাবে যদি তোমাদের কোনো সেন্টেন্সের আগে এই বোধ দেওয়া থাকে বোঝে দেওয়া থাকে পরে অ্যাড হবে আইদার থাকলে বুঝতে হবে ওখানে অর হবে অর থাকলে বুঝতে হবে তার আগে আইদার হবে তো এই যে কনজাংশনগুলো এগুলো যদি তোমরা মুখস্থ করে রাখো বা ভালো করে বুঝে রাখো তাও আশা করছে তোমাদের সমস্যা হবে না সমস্যা হওয়ার কথা না তারপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদের যে পাঠ্য বইটা আছে সেখান থেকে প্র্যাকটিস করবা তো আমি উদাহরণ হিসাবে কিছু সেন্টেন্স এখন প্র্যাকটিস করব দেখি তোমরা পারো কি না তার আগে এক পলক আরেকবার একটু দেখে নাও এই কনজাংশনগুলো খুব ভালো করে খেয়াল করো এগুলো হচ্ছে তোমাদের কো রিলেটিভ কনজাংশনের উদাহরণ এখানে দুটো দুটো করে যেহেতু জোরা জোরে দেওয়া থাকবে আমি একটা করে খালি দেখেছি একটা করে দিয়েছি যদি তুমি কনজাংশনগুলো ভালো করে খেয়াল করো তো এই উত্তরগুলো তুমি করতে পারবা তো আশা করছে আমার এগুলো করে দেওয়া লাগবে না যেমন এখানে অ্যান আছে তার এর আগে যেহেতু শূন্য সর আছে কোনটা হতে পারে অ্যাস আছে এখানে শূন্য সর আছে কোনটা হতে পারে ঠিক আছে তারপরে এখানে কোনটা হতে পারে এখানে কি হতে পারে দেন আছে আশা করছি নো আদার আশা করছি তুমি তোমরা এগুলো অ্যান্সার করে দিতে পারবো তো আর কন আশা করছি এই ক্লাসটার পর কনজেশন নিয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না শুধুমাত্র যদি শুধু কনজেশনগুলো মুখস্থ থাকে তাহলে এই ধরনের কো রিলেটিভ কনজেশনগুলো অ্যান্সার করা খুব একটা সমস্যা হয় না তো এই ছিল কনজেংশন তো আশা করছি এই ক্লাস থেকে তোমরা যথেষ্ট লাভবান হয়েছ বাকিটা তোমরা যদি কিছুটা সময় বাসায় ব্যয় করো তোমাদের পাঠ্য বই নিয়ে ব্যয় করো তাহলে তোমরা বাদ বাকি সমস্যাটা কাটায় উঠতে পারবা আগামী ক্লাসটা আমি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের উপরে নিব আশা করছি তোমরা সবাই আমার ক্লাসটা দেখবা আমাকে অনেক অনেক উৎসাহ দিবা তো এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ